ஷாந்தனு பாகியராஜா இல்ல ஷாந்தனுவா கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பாட் லைட்ல வித் ஷாந்தனு நான் ஷாந்தனு தான் சொல்லுவேன் பிரதர்ஸ் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நோ ப்ராப்ளம் தேங்க் யூ இந்த ஷோல என்ன வந்து கூப்பிட்டதுக்கு அண்ட் முக்கியமாக பொங்கலுக்கும் அப்புறம் தமிழ் சினிமாவில் உலகமெங்கும் இருக்கிற ரசிக பெருமக்கள் அண்ட் சன் நே சன் நெட்ஒர்க்கோட நேர்கள் எல்லாருக்குமே இனிய பொங்கல் நாள் வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ கடைசியில் தனியாக ஷூட் பண்ணுறதுலாம் முன்னாடியே கியூவே இல்லாமல் சொல்கிறீங்களே ப்ரோ தேங்க் யூ ஸோ வெரி மச் அதாவது இப்போ இங்கே பண்ண படங்கள் அதை பற்றின பேச்சுக்கள் கூடலாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ட்விட்டரில் கொஞ்சம் பாசிட்டிவிட்டி இருக்குன்னா அதுக்கு சாந்தனும் காரியம்ப்பா அப்படின்னு ஒரு ஒரு ட்விட்டரில் நிஜமாகவே ஒரு லெவல் ஆஃப் பாசிட்டிவிட்டி இருக்குன்னா அதுக்கு உங்களோட எனர்ஜி வந்து ஒரு பெரிய பங்காக இருக்குது அது எப்படி ப்ரோ அது இல்லை ப்ரோ ஐ நான் அதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்குறதில்ல ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து மக்கள் தான் நம்மளை வாழ வைக்கிறாங்க நம்ம வந்து நம்மளோட நம்மளோட மூஞ்சியை பார்க்குறதுக்கு ஒரு நூற்றி இருபது ரூபாவோ இரநூறு ரூபா கொடுத்து தேட்டருக்கு வராங்க ஸோ அவங்களோட ஒரு கனெக்டில் இருக்கிறது தப்பே இல்லையா ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் தட் யூனோ ப மக்கள் கிட்ட நம்ம டிஸ்கனெக்ட் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் அந்த டிமாண்டை க்ரியேட் பண்ணு கொஞ்சம் ஆஃப்லேயே இரு அப்போ தான் வந்து மக்களுக்கு வந்து டக்குன்னு பார்க்கும்போது அவனை பிடிக்கும் என்னென்னா திடீர்னு சாந்தி நோட்டி வந்திருக்காருனா சார் அது 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 ஒன் சைட் ஆஃப் இட் பட் இன்னொரு பக்கம் வந்து நம்மளோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்ம நம்மளோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் நம்மளுக்கும் தெரியும் அவங்க நம்ம கிட்டே என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க பிகாஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சோஷியல் மீடியாவில் வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்ம ஃபேமிலி எந்த அளவுக்கு ஓப்பனாக நம்ம கிட்டே இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியாவில் மக்கள் இருக்காங்க ஈவன் வெளியில் மூஞ்சிக்கு நேராக பார்க்கும்போது கூட சில பேர் வந்து நம்மளுக்காக பேசிட்டு போயிடுவாங்க ஆ ஓகேங்க நல்லா இருக்குங்கண்ணே சில பேர் மூஞ்சியில் காரியம் தூப்பிடுவான் அது என்னங்கிறது நம்ம நம்மளுக்கு கொஞ்ச நாள் ரியலைஸ் ஆகும் ஏன் அப்படி சொல்கிறான் அப்படின்னு ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் தட் மக்கள் தான் வந்து தேர் ஆர் பெஸ்ட் கிரிட்டிக்ஸ் ஸோ அவங்களோட நம்ம என்றைக்குமே டச்சில் இருக்கணும் ஸோ அதனால தான் நான் ரொம்பவே ஆக்டிவாக இருப்பேன் சூப்பர் ப்ரோ அதாவது என்றைக்காச்சும் ஒரு நாள் அப்பா கிட்டே போய் வளர்ந்து வந்ததுக்கப்புறம் மிஸ்டர் பாகிராஜ் ஏன் இவ்வளோ சாதிச்சு என் வாழ்க்கையை சீரியக்கிறீங்க கொஞ்சம் வேற எங்கேயோ போயிட்டு வாங்க நான் தனியாக ஐ வாண்ட் டு மேக் அ மார்க் ஃபார் மை செல்ஃப் கோவப்பட்டது உண்டா கோவப்பட்டது இல்லை உண்மை உண்மை சொல்கிறேன் உண்மையை சொல்கிறேன் கோவப்பட்டது இல்லை ஆனால் தினமும் வந்து டைனிங் டேபிளில் இந்த கான்வர்சேஷன் நடக்கும் தினம் தினம் ஆல்மோஸ்ட் தினம் இது நடக்கும் என்ன மாதிரி நடக்கும் ஆமாம் இவர் இவ்வளோ பெருசாக சாதிச்சுட்டு போயிட்டார் அப்போது அவரை தாண்டி ஒரு விஷயம் தானே வந்து மக்கள் எதிர்பார்ப்பாங்க இன்றைக்கி இந்த ஸ்டார் கிட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்து விஷயத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நெகட்டிவிட்டி இருங்க ஒரு பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் என்னென்னா ஆவியஸ்லி அவங்களால நம்மளுக்கு ஒரு ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்கும் டக்குன்னு மக்கள் வந்து நம்மளை ரெக்கனைஸ் பண்ணிடுவாங்க ஓ இன்னாரோட பையன் அப்படின்னு ஸோ நம்ம வந்து அந்த முட்டி மோதி நான் தான் இவர் அப்படின்னு சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை பட் அதை தாண்டி ஓ அவர் பையன் நான் அப்போ அவங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பண்ணுமே இந்த மாதிரிலாம் எக்ஸ்ப எக்ஸல் ஆகணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அண்ட் அதுலேயும் இவர் வந்து வெறும் டேரக்டராக இல்லை இவர் நடிகராகவும் டேரக்டராகவும் சேர்ந்து இருந்ததுனால எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டாரா ஸோ அதை தாண்டி வந்து எனக்கு உண்மையிலே இது நாட் புட் டவுன் மை செல்ஃப் பட் அதை தாண்டி ப்ரூவ் பண்ண முடியுமாங்கிறது எனக்கு தெரியல எனக்கு பிகாஸ் நம்ம ஓன்லி ஆஸ் அன் ஆக்டராக இருக்கும் மேபி நாளைக்கு நான் நானும் ஒரு டேரக்டராக வந்தேன்னா மேபி அவர் என்னோட ஜானர் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட்ஸை நடத்து டேரக்ட் பண்ண ஆரம்பித்து அதில் நான் ஜெயிச்சேன்னா அப்போது அந்த லேண்ட்மார்க்கை நான் தாண்ட ட்ரை பண்ணலாம் பட் ஆஸ் அன் ஆக்டராக இருக்கும்போது மட்டும் வந்து அவரை தாண்ட முடியுமாங்கிறது தெரியல ஸோ அது என்றைக்குமே அது அவர் என்ன சொல்லுவார் ஒரு வயிட்லி சாப்பிட்டு அவர் என்ன சொல்லுவார் உனக்குன்னு ஒரு டைம் வரும் அந்த டைம் நீ ப்ரூவ் பண்ணி நீ ஒரு தனி ட்ராக்கில் போ நான் ஒரு தனி ட்ராக் நான் ஒரு டேரக்டர் ஆக்டர் நீ ஓன்லி ஒரு ஆக்டர் ஸோ நீ வந்து என்னை வந்து மைண்ட்லேருந்து தூக்கி போட்டு நீ பாட்டும் உன் ட்ராக்கை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டு உனக்கான ஒரு நேரம் வரும் எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி தான் அந்த நேரம் வர வரைக்கும் டோன்ட் கிவ் அப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நம்ம டோரை தட்டுறப்போ வந்து ஆ ஓகே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துருச்சு இதுக்கு மேலே நான் ரெடி ஆகிக்கிறேன் அப்படின்னு எனக்குமே இருக்காது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து வர்றப்போ வந்து டபால்னு பிடிச்சிக்கணும் நீ அந்த அளவுக்கு நீ வந்து ரெடியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் ஒரு சொல்லிகிட்டே இருப்பாருப்பா அப்போ வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வீட்டு எத்தனை வாட்டி ப்ரோ முருங்கக்கா சமைப்பீங்க வீட்டில் முருங்கக்கா வந்து வாரத்தில் எப்படி ஒரு ரெண்டு நாள் அந்த மாதிரி சமைச்சிருவாங்க அது வந்து அந்த ஒரு டிதட் ஸ்கூலில் காலேஜ்லலாம் கேட்டிருக்காங்களா அவங்க தான் மச்சா இல்லை அப்போ தான் இல்லை நான் வந்து ஸ்கூல் நான் வந்து சிஷ்யான்னு ஒரு ஸ்கூலில் படித்தேன் ஸோ அங்கே பெருசாக இந்த தமிழ் சினிமா ஃபேன்ஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குது நிறைய கொஞ்சம் இந்த பயங்கர ஹெப்பா அப்படி அப்படி சுற்றி இருக்கிற பசங்க ஸோ கொஞ்சம் அங்கே
மக்களும் வந்து அந்த ஸ்டார் கேட் வந்து ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு வந்து பார்ப்பாங்க அந்த படம் நல்லா இருந்துச்சா அதுக்கப்புறம் அந்த பையனை பிடிச்சிருக்கா அவனை வளர்த்து விடலான்னு டிசைட் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ணல உங்கள் படம் ஒன்றுமே இல்லைன்னா நீ எவ்வளோ பெரிய கொம்பனோட பையன் வேணா இரு அப்படியே உரம தூக்கி போட்டுருவாங்க தட் இஸ் த கேஸ் ஸோ ஐ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஸ்டார் கேடாக இல்லாமல் இருக்கிறது ஒரு விதத்தில் வந்து பெட்டர்ன்னு நான் சொல்லுவேன் நான் வேட்டியை மடிச்சுக்கிட்டு வந்து இன்றைக்கும் இன்றைக்கும் உள்ளது எப்போவுமே வந்து ஒரு ஒரு அதே லைட் ஹார்ட்டட் என்டர்டெய்னர் எப்போ போட்டாலும் எத்தனை வாட்டி போட்டாலும் பார்க்கலாம் இன்ஃபேக்ட் அந்த படத்துக்கும் சக்கர கட்டிக்குமே ஃபேஸில் பெருசாக சேஞ்சே இல்லை நீங்கள் ஹீரோவாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும் போது கூட அந்த பேபி ஃபேட் அப்படியே இருந்துச்சு ஃபேஸில் இப்போ தான் கொஞ்சம் நோஸ்லாம் ஷார்ப் ஆகி வெயிட்டு கிட்லாம் குறைச்சி தொடையில் சைடில் கோடுலாம் தெரியுது ஏதோ படம் போய் ஸோ அதனால் வந்து இப்போது லுக்ஸ் வைஸும் வந்து ஒரு டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரி தானே இது எப்போவுமே ஸோ அந்த அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேங்க லுக்ஸ் வைஸ் அப்படின்னா தெரியல லாட் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் இன் ஆல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லுக்குக்கு வந்து ஒன்றும் பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு படம் நல்லா இருக்கணும் அதில் வந்து உங்கள் கேரக்டரைசேஷன் நல்லா இருக்கணும் அந்த கேரக்டரைசேஷன் மக்களுக்கு பிடிக்கணும் ஒன்ஸ் மக்களுக்கு உங்களை பிடிச்சிருச்சுன்னா நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் மக்கள் உங்களை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து லுக்ஸ் வந்து இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் நம்ம ஜெயிக்கிற வரைக்கும் வந்து நம்மளை எல்லா காரணமும் காட்டி வந்து நம்மளை வந்து தப்பு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க இல்லை நீ அந்த படத்தில் குண்டாக இருந்த அதனால தான் உன் இன்னும் ரீச் ஆகல இல்லை அந்த படத்தில் நீ ரொம்ப சப்பியாக இருந்த இல்லை அந்த படத்தில் நீ ரொம்ப அப்படியே ஒற்ற குச்சியமாக இருந்த இப்படிலாம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நம்ம ஜெயிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வி ஹேவ் டு பி வெரி கான்ஷியஸ் அபவுட் திஸ் ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கையில் தான் இருக்குது நம்ம கான்ஷியஸாக இருந்து இதெல்லாம் ஃபோக்கஸ்டாக எடுத்துகிட்டு போனோன்னா அது நம்மளை வேறு லெவலில் தூக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கும் இல்லை நம்ம ஃபோக்கஸை விட்டுட்டோன்னா நம்ம காலி ஆயிரும் அதாவது சக்கரக்கட்டி படம் வந்து தானு சார் தயாரிக்கிறாரு ரேமன் சாரோட இசை அந்த டாக்ஸி பாடலை வந்து ரேமன் சாரே வாழ்நாள் அவ்வளோ வாட்டி கேட்டிருக்க மாட்டார் அத்தனை முறை வந்து நம்ம ரேடியோலேயே அது வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி கிரியேட் பண்ணிச்சு அந்த பாட்டு அண்ட் அப்போவே எவ்ரிபடி நியூ தட் உங்களோட டான்ஸுக்குன்னு ஒரு தனி யூ வெரி ப்ரொஃபிஷன் டான்ஸருன்றது அப்போவே ஐடென்டிஃபை ஆச்சு அதுக்கப்புறம் படங்கள் வெவ்வேறு படங்கள் வெவ்வேறு காலகட்டம் கெரியர் கிராஃப் இதெல்லாம் எல்லாரும் உங்ககிட்ட பேசுனது தான் பட் இது எல்லாமே உங்களை ஒரு ஆளாக இன்றைக்கி ஆக்கியிருக்கு ப்ரோ ஐ கேன் ஐ மேபி டு சீ தட் உங்களோட பேச்சிலையும் சரி உங்களோட நடத்தையிலையும் சரி ஒரு 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 ஹோல்சமான ஆளாக தான் இருக்கீங்க நீங்கள் வாட் இட் தட் தோஸ் டேஸ் டீச் யூ ப்ரோ இந்த ஒரு ஆக்சுவலி வாட் தோஸ் டேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கிறதோட என்னோடய இனிஷியலில் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப அடிப்பட்டு கீழே விழுந்தேன் எனக்கு ஒரு விதத்தில் வந்து நான் கடவுளுக்கு பெரிய நன்றி சொல்லுவேன் பிகாஸ் இன்கேஸ் நான் என்னோடய முதல் படமோ ரெண்டாவது படமோ பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆகி நான் அப்போவே ஒரு பெரிய ஸ்டாராக இருந்தேன்னா சத்தியமாக நான் வந்து தலகால் புரியாமல் சுற்றியிருப்பேன் பிகாஸ் ஸ்டார் கிட்டாக வந்து அவர் ஸ்பேம்பர்ட் நான் வந்து எனக்கு ஈஸியாக ஒரு லான்ச் கிடச்சிருச்சு தானு சார் ஏஆர் ரெஹ்மான் மியூசிக் அப்படின்னு ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய லான்ச் யாருமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க இவ்வளோ பெரிய லான்ச் பேட் இப்படி ஒரு லான்ச் பேட் எல்லாமே கிடச்சி எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக எனக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு எனக்கு லைஃப்பில் ஸோ அது இன்கேஸ் அது ஹிட் ஆயிருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் நான் அந்த மைண்ட் செட்லாம் இருந்தேன் ஐயோ நம்ம தாண்டா அடுத்தது அப்படிங்கிற மாதிரி மைண்ட் செட்டில் இருந்திருப்பேன் ஒரு விதத்தில் வந்து அதெல்லாம் பெரிய ஹிட் ஆகாமல் எனக்கு வந்து வாழ்க்கையில் ரெண்டு மூணு சரிவுகள் ஏற்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் என்னை சுற்றி யார் யார் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அந்த ரிலீஸுக்கு முன்னாடி யார் யார் எனக்கு கூட இருந்தாங்க எப்படிலாம் நம்மளை ஏற்றி விட்டாங்க அதை உழுந்ததுக்கப்புறம் வந்து நம்மளை எப்படி வந்து எட்டி வச்சுட்டு போனாங்க நீங்கள் தான் இப்போ அடுத்தது தமிழ்நாட்டின் ஷாருக் கானே நீங்கள் தான் அப்படிம்பாங்க டே நான் இப்போல்லாம் நான் யோசிப்பேன் நான் டே இதெல்லாம் நான் நம்பிட்டு இருந்திருக்கேன் அப்போது ஓ அப்படியா தமிழ்நாட்டு ஷாருக் கானை இப்படிலாம் நான் யோசிச்சிருக்கேன் அது வெரி யங் ஆல்ஸ் என்ன பத்தொம்பது இருபது வயசு எனக்கு அப்போ உண்மையிலேயே எல்லோரும் அப்படி ஏற்றி விடுறப்ப ஐ வாஸ் என்ன சொல்கிறது ரொம்ப நைஃப் ரொம்ப இன்னசென்ட்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இ இண்டஸ்ட்ரி இப்படி தான் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற மக்கள் இப்படி தான் அப்படிங்கிறத நான் புரிஞ்சிக்காமலே இருந்தேன் ஸோ உண்மையிலே எல்லாருமே நம்மளோட நம்மளை பார்த்து நம்மளோட விஷயங்களுக்காக தான் நம்மளை பாராட்டுறாங்க அப்படிங்கிறத நான் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் பட் சரிவுகள் அதெல்லாம் ஏற்பட்டதுக்கப்புறம் வந்து ஐ ரியலைஸ் தட் தட் இஸ் நாட் தட் நான் வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்டில் எப்படி இருந்தேன்னா இந்த ஐ திங்க் ரந்தீப் ஹூடான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஹிந்தியில் ஹீ செட் திஸ் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்த புதுசில் வந்து நானும் அதே தான் நினச்சிட்டேன் நம்மளை
நீங்க பாகிஸ்தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய எதிர்காலம் இருக்கு இப்ப நான் நம்ப மாட்டேன் இப்ப நான் அதை நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு டைரக்டா பேச முடியுதுல்ல சமீபத்துல கூட நம்ம முன்னாடி கேள்விப்பட்ட ஒரு பாப்புலர் நியூஸ் நீங்க வந்து அதுக்கு ஒரு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுத்துருந்தீங்க நிஜமாவே சுப்பிரமணியபுரம் என்னதான் ஆச்சு நிஜமா என்ன ஆச்சுங்கிறது சசிகுமார் சார் அப்புறம் சமுதிரக்கணினா எங்கள் அப்பா நான் எங்கள் நாலு பேருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அண்ட் இதை பற்றி நான் யார் யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணேன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் சுப்பிரமணியபுரம் வந்து அவங்க எங்களை கேட்டப்போ ஆல்ரெடி சக்கரக்கட்டியில் நடிச்சிட்டு இருந்தேன் அண்ட் இட் வாஸ் அ லான்ச் ஃபிலிம் தானுசோர் ரொம்ப பொறுமையாக எடுத்துகிட்டு இருந்தார் ரேமான் சோரும் வந்து ஒன்ஸ் இன் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் தான் சாங்கை கொடுத்துட்டு இருந்தார் இருக்கு அவர் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தார் வேர்ல்ட் ட்ராவல் அது தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ தானுசோரும் வந்து ஓகே முதல் படம் லான்ச் பையனுக்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரிலாக்ஸாக தான் எடுத்துட்டு இருந்தார் ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து அவங்க வந்து கேட்டோடனே அப்பா கேட்டார் லுக்கெல்லாம் எப்படின்னா இந்த மாதிரி தாடிலாம் வைக்கணும் சார் ஒரு பீரியட் லுக்கில் போகிறோம் அப்படின் போது அப்பா கேட்டார் யார் ப்ரொடக்ஷன் நாங்களே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரினா ஓகே சரி இப்போ நீங்கள் எப்போ ஆரம்பிக்க மாட்டேங்கன்னா இம்மீடியட்டாக போயிடலாம் சார்னு ஸோ அப்பா இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் பார்த்தார் ஃபஸ்ட்டு தானு சார் என்ன அவரோட பையனை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய லெவலில் லான்ச் பண்ணுறாரு இப்போது அந்த லான்ச்சை விட்டுட்டு அது அது ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து இன்னொரு படத்தை கொண்டு வந்து என்ன முதல் படமாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் தானு சார்கிட்ட ரொம்ப தப்பாயிரும் ஏன்னா அவர் வந்து இவ்வளோ கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு பையனை லான்ச் பண்ணுறாரு ஸோ அது நம்ம பண்ண முடியாது ரெண்டாவது உங்களை ஷூட்டிங் எடுத்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு நான் உங்களை சொல்கிறதும் நியாயம் இல்லை பிகாஸ் நீங்கள் ஒரு புது ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி வட்டிக்கு வாங்கி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் படத்தை பண்ணி முடிச்சுட்டு எத்தனை நாளைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டிக்கிட்டே நீங்கள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாமல் வெயிட் பண்ணுவீங்க ஸோ அது உங்கள் சைட்லேயும் அது நியாயம் இல்லை ஸோ நான் தானே சொல்லிட்ட பேசுகிறேன் ரேமான் சார்கிட்டையும் பேசுகிறேன் கரெக்டாக என்னங்கிற ஒரு நிலவரம் தெரிஞ்சுட்டு நான் சொல்கிறேன் பட் படம் இந்த கதை வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது என் பையனுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக என் பையன் இந்த படம் பண்ணுவான் அப்படின் தான் சொன்னார் ரேமான் சாரோட மீட்டிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே தள்ளி போயிட்டே இருந்துச்சு அந்த தள்ளி போயிட்டே இருந்த கேப்பில் இது அவங்க வந்து தே டிசைட் டு கோ ஹெட் சம் அதர் ஆக்டர் இன்னொரு பாயிண்ட் அப்பா சொன்னார் நீங்கள் தாடி கேட்குறீங்க இந்த படத்தில் வந்து என் பையன் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் நினைக்கிறான் ஸோ அவங்க க்ளீன் ஷேவில் இருப்பான் எப்படி கண்டினியூட்டில் மேட்ச் பண்ணுவீங்க விக்க வைப்பீங்களா இந்த ப கண்டினியூட்டி பஞ்சாயத்துலாம் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து தான் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் டைம் தாங்க நான் பேசிட்டு சொல்கிறேன் அந்த டூ த்ரீ மந்த்ஸ் கொஞ்சம் ரொம்ப எழுத்துக்கிட்டே போச்சு அதில் எனக்கு மிஸ் ஆயிடுச்சு இதுதான் நடந்தது வரலாறு பா கண்ணுங்களா புரிஞ்சிருச்சா சுப்பிரமணியபுரம் ஏன் தயவு செஞ்சு ஆமாம் பண்ணலன்றதுக்கான வரலாறு இதுதான் வேறு இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு படத்தோடு உங்களை அசோசியேட் பண்ணுறாங்களே இதை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க ஆமாம் காதல் மிஸ் பண்ணுது கலவானியும் மிஸ் பண்ணுது ஏன் அது ரெண்டும் என்னது காதல் மிஸ் பண்ணது காரணம் வந்து ஐ வாஸ் டூ யங் ஓகேங்களா எனக்கு வந்து இந்த இந்த அரும்பு மீசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது கூட எனக்கு வளரல அது இன்னிக்கே வரல எனக்கு நீங்கள் வரேங்க ஸோ அப்போ வந்து அது சுத்தமாக அது ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்துச்சு ஒரு பக்கம் அப்பா என்ன ஃபீல் பண்ணார் இது இவ்வளோ சின்ன பையன் வந்து எப்படி ஒரு பொண்ணை கூப்பிட்டு ஓடி போகிறாங்கன்னு நீங்கள் காமிப்பீங்க ஒரு ஆறு மாதம் வெயிட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ஒரு மெச்சூரிட்டி வரட்டும் அப்படின்னு பட் தி வாண்ட் டு கோ ஃபர் ஷூட் இமீடியட்லி ஸோ அதுதான் அப்பா ஃபீல் பண்ணேன் அந்த கதை பிரகாரம் வந்து ஒரு பையன் வந்து அவனோட இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு அந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பரத் வந்து வாஸ் ரன்னிங் அவே வித் டென் ஸ்டாண்டர்ட் கேர்ள் ஸோ பரத் வாஸ் லுக்கிங் லிட்டில் மோர் மெச்சோர்ட் ஸோ அப்படி ஒரு மெச்சோர்டான பையன் ஒரு ஒரு பொண்ணை கூட்டு போகிற போது ஒரு சின்ன ஒரு சிம்பத்தி கிடைக்கும் ரெண்டு பேருமே இலசுங்க ரெண்டு பேரும் இவ்வளோ சின்ன பசங்க இம்மெச்சோர்டாக வந்து ஓடி போனாங்கன்னா ஒரு கனெக்ட் இல்லாமல் போயிடும் போது அப்பாவுக்கு ஒரு பயம் இருந்துச்சு ஸோ அப்பா ரிக்வஸ்ட் தேம் ஒரு ஆறு மாதம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு மெச்சூரிட்டி வரும் அதுக்கப்புறம் பண்ணலாம் அப்படிங்கும் போது அவங்க இமீடியட்டாக போகணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க கலவாணி வந்து இன்ஃபேக்ட் அப்பா வந்து சர்கணம் சாரோட உட்காந்து ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு வருஷம் அந்த ஸ்கிரிப்டில் ஒர்க் பண்ணார் அந்த ஒர்க் பண்ண வேர்ஷன் தான் படமாக ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ அது ஒரு வருஷமாக ஒர்க் பண்ணி அப்புறம் அப்பா என்ன சொன்னார் அப்போது நியாயமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா எல்லாமே பெரிய ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி யார் நினச்சாலும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லை ஸோ அப்பா என்ன சொன்னார் யாரோ ஒருத்தர் கூப்பிட்டு வந்து ப்ரொடியூசர்னு சொல்லி இன்கேஸ் நாளைக்கு அந்த யாரோ ஒருத்தர் வந்து திடீர்னு பணம் இல்லாமல் எங்கேயா ஸ்டாப் ஆகிடுச்சுன்னா என் பையன் கேரியரில் பிளாக் மார்க் ஆயிரும் என் பையனுக்கு மூணு நாள் பெரிய ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நான் யாராவது ஒருத
இது சரியாக போகல அப்படின்னு பிகாஸ் அந்த டாக்ஸி டாக்ஸி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சாங் அண்ட் அந்த என்டையர் படத்தோட ஆல்பம் வந்து அவ்வளோ பெருசாக அந்த படத்தை தூக்கி நிறுத்துச்சு ஸோ அங்கே வந்து நாங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அது போகல சி எனக்கு இன்னும் நம்பர்ஸ் பற்றி தெரியல தானு சார் வந்து என்ன சொன்னார் நம்பர்ஸ் வகையில் வந்து யா நம்பர்ஸ் வகையில் வந்து ஹி மேட் இஸ் மணி அப்படின்னு தான் அவர் என்கிட்ட சொன்னார் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் அப்போ என்கிட்ட சொன்னதை வந்து யூஎஸ்க்குலாம் வந்து எதிர்பார்த்தோட ஒரு ஏழு எட்டு எக்ஸ்ட்ரா பிரிண்டே போச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ நம்பர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு எப்படின்னு தெரியல பட் அந்த ஆல்பம் வந்து எவ்வளோ பெருசாக அந்த படத்தை தூக்கி நிறுத்துச்சு ஸோ அது சரியாக போச்சா சரியாக போகலையா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே மைண்டில் உட்காராமல் இந்த இந்த சாங் இந்த ஆல்பமோட சக்ஸஸ்லேயே வந்து அடுத்தடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சைன் பண்ணிட்டு போயிட்டேன் ஸோ லேட்டர் ஆன் தான் ஆஃப்டர் அபவுட் ஃபோர் இயர்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான படங்கள் இல்லை கரெக்டான கம்பெனிஸ் கம் கரெக்டான டேரக்டர்ஸோட நம்மளுக்கு ப்ராஜெக்ட் அமையலை அப்படிங்கிறப்ப தான் நான் திருப்பி திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் எதனால் எங்கே மிஸ் ஆச்சுன் போது ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் அப்புறம் செகண்ட் ப்ராஜெக்ட் அதே மாதிரி மூணாவது ப்ராஜெக்ட் ஒழுங்கான ரிலீஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு நாலாவது ப்ராஜெக்ட் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வரல இப்படி ஓ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஐ ஸ்டார்ட் ரியலைசிங் லேட்டர் ஆன் ஸோ இதெல்லாம் ரியலைஸ் பண்ணி நான் அதை ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே வந்து நம்ம கெரியர் வேறு மாதிரி மாறிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரகிள்னு வந்து ஒரு மேஜராக ஒரு ஸ்ட்ரகிள் ஒரு விஷயம் ஆரம்பிச்சிது மூணு வருஷம் வீட்லேயே உட்காந்துருந்தேன் என்ன ப்ரூவ் பண்ணி அந்த த்ரீ இயர்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை டிப்ரெஷனில் இருந்தேன் நான் வெளியில் வர மாட்டேன் இன்டர்வியூஸ் போக மாட்டேன் என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க ஐ வாஸ் டீலிங் டிப்ரெஷன் ஐ எங் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியும் நான் எத்தனை வாட்டி நான் வீட்டில் உட்காந்து அழுதுருக்கேன் நான் ஆக்சுவலாக பெருசாக அழவே மாட்டேன் நான் வெளில காமிக்க மாட்டேன் நான் ஐம் அ வெரி வெரி சென்சிட்டிவ் பர்சன் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் என்கிட்ட நேரடியாக வந்து இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டீங்கன்னா பக்கம் நான் எனக்கு பிரிக்காயிரும் எனக்கு எனக்கு இங்கே காமிக்க மாட்டேன் நான் நேராக வீட்டில் போய் காமிப்பேன் ஸோ வீட்டில் இருக்கும்போது அந்த டிப்ரெஷனில் இருந்தேன் நிறைய சாப்பிடுவேன் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வெயிட்டு போட்டேன் ஏதா ஒன்று நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்காதான்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவேன் ஊருக்கு போகிறது சினிமா போய் பார்க்குறது ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் பட் ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கம் அவுட் ஆஃப் இட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து எனக்கு வந்து ஃபைனலாக எனக்கு ஒரு ஒரு நல்ல விஷயம் ஒன்று நடந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கதை திரைக்கதை அப்படின்னு ஒரு படத்தில் வந்து எனக்கு பார்த்திபன் சார் கூப்பிட்டு அந்த சாங் பண்ண சொன்னார் அந்த சாங்கில் வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சு ஏன் சாந்தனி இந்த மாதிரி இருக்கார் நாங்கள் வெறி பிடிச்ச மாதிரி ஆ ஆடியிருக்கார் அப்படின்னு அந்த வெறி பிடிச்ச மாதிரி ஆடினா அது அத்தனை வருஷம் வீட்டில் உட்காந்துது நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க அந்த சாங் நான் வந்து அப்போ ஐ இன்ஃபேக்ட் சிசிஎல் ஆக்சுவலி ஹெல்ப் மீ அந்த டைமில் வென் ஐ வாஸ் கோயிங் த டிப்ரெஷன் சிசிஎல்னு ஒரு விஷயம் ஆரம்பிச்சது இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லா ஹீரோஸ் எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்தோம் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அந்த ஒரு ஒரு மாதம் சிசிஎல் நடக்கும் அந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு மாதம் ப்ராக்டிஸ் போவோம் ஸோ அந்த மூ அந்த நாலு மாதம் வருஷத்துக்கு வந்து நான் வெயிட் பண்ணுவேன் திஸ் ஹேப்பன் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் லெவன் டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் அந்த நாலு மாதத்துக்கு வந்து அப்படி வெயிட் பண்ணுவேன் ஏன்னா தட் இஸ் மை ஒன்லி பிரேக்கிங் பாயிண்ட் அங்கே போனால் வந்து எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு எல்லாருமே கிரிக்கெட்டர்ஸ் மாதிரி மாறி மார்னிங் டு நைட் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அங்கேயே சிரித்து ஜாலியாக இருந்து இப்படி இருப்போம் ஸோ அந்த சிசிஎல் ஒரு பெரிய சேவிங் ஃபேக்டராக இருந்துச்சு ஒரு சிசிஎல்லில் ஐ ப்ரோக் மை லெக் காலில் ஃப்ராக்சர் ஆச்சு ஃப்ராக்சர் ஆகி மூணு மாதம் திருப்பி உட்காந்தேன் அந்த மூணு மாதம் என்டிங் டைமில் தான் பார்த்திபன் சார் கூப்பிட்டார் லாரன்ஸ் மாஸ்டர் தான் குறிக்கிறார் பண்ண போகணும் நான் பயந்துட்டேன் நான் ஏன்னா கால் வேறு ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கு இப்போ தான் அது ஃப்ராக்சர்லேருந்து ரிலீவ் ஆகி ஒரு வாரம் தான் ஷூட்டிங் போனோம் சார் ஷூட்டிங் போய் வந்து எப்படியா ஆடிடணும்னு பார்த்தேன் கடைசியில் ஆடி முடிச்சுட்டேன் ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் இந்த அளவுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வரும் அப்படின்னு அங்கேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு ரெக்கக்னேஷன் திருப்பி ஆரம்பிச்சது ஒரு டாக்ஸி டாக்ஸி அதெல்லாம் என்ன ரெக்கக்னேஷன் கிடச்சதோ அதில் ஒரு மேபி ஒரு ஃபிஃப்டின் ஆர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒரு ரெக்கக்னேஷன் ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து மிஷ்கின் சாரோட ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு அனௌன்ஸ் பண்ண வந்துச்சு அண்ட் ஐ வாஸ் லைக் நான் மட்டும் இல்லை எல்லாருமே வந்து பா இந்த பையனுக்கு ஃபைனலாக ஒரு ஒரு விஷயம் ஒன்று கிடச்சிருச்சா ஒரு பிரேக் ஒன்று கிடச்சிருச்சா அப்படின்னாரு அந்த ப்ராஜெக்ட் சில காரணங்களாலும் மிஸ் ஆச்சு அது மிஸ் ஆனோடனே அகெயின் ஐ ப்ரோக் டவுன் கம்ப்ளீட்லி இஸ் லைக் என்னடா அது லைஃப்பில் ஃபைனலாக ஒரு ஒரு நல்ல விஷயம் ஒன்று நடக்குது இப்போது அதுவும் வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அப்படியே சரிஞ்சு உட்காந்தேன் மிஷ்கின் சார் ப்ராஜெக்ட் கம்
you are confessing things on tv that uh, probably is nothing wrong like na edhuk makkal kitta kaamikano na ivlo oru ivlo oru sammayana oru life la irken na vandu ipdi ulagam fulla suthren na ivlo jaliya irken na yen kaamikano there's no point ulladhu ulladhu solla porom avladha makkalukku theriyano illa what everyone goes through na ellarume romba easy adhu cinema cinema kaaranam mattum makkal romba easy judge paniruvaanga because of the glitz and the glamour ivungalukku la enna pa ivunga life la enna pa caravan la poi ukkaruvaanga poi nadipaanga adhu thenu அந்த நடிக்கிற ஒரு ஒருத்தனோட ஒரு ஆக்டரோட மனநிலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அது அது வந்து அந்த இடத்துல வந்து நின்று பார்த்தா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு புரியும் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் புரியாது இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ நீங்களாம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு புரியுது ஜென்ரல் பப்ளிக் கிட்டே நம்ம எவ்வளோ சொன்னாலும் புரியவே புரியாது தே ஹாவ் டு கம் தேர் அந்த லைட்ஸுக்கு முன்னாடி நின்று அந்த டைலாகை மனப்பாடம் பண்ணி அந்த இமோஷனில் கொடுத்து நாளைக்கு பெரிய ப்ராசஸ் இதை நம்ம சொல்லிட்டே போகலாம் இது அகெயின் இப்போ நம்ம டிவியில் சொல்லி ஒரு ப்ராஜனமும் இல்லை ஏன்னா மக்களுக்கு அது புரியாது அவங்க வந்து அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அது புரியும் எனக்கு என்னமோ இப்போ இரும்பு ஏம்பு அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஏன்னா அது தயார் நிலை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அடி வாங்குவது அது ஒரு ஆயிரம் டிகிரியில் வச்சு கொடுத்துவாங்க அப்புறம் வச்சு கம்பியை போட்டு அடி அடின்னு அடிப்பாங்க இரும்பு தான் அப்புறம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை அந்த அது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் அந்த இரும்பு எடுத்து நம்மளே வந்து அடிப்போம் இப்போ நானே வெளியில் போய் அந்த இரும்பு எடுத்து அடிக்கிறேன்னா அது ஒரு செகண்ட் எடுக்காகவும் எனக்கு எடுத்து அடிக்கிறதுக்கு நான் அதை யோசிக்கவே மாட்டேன் அந்த இரும்பு ரெடி பண்ணுறதுக்கு அது எவ்வளோ நேரம் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு அப்படி தானே மக்களும் அவங்க இதெல்லாம் பேக் ஸ்டோரிலாம் அவங்க அவங்களுக்கு அதை பற்றி கவலையே இல்லை அவங்க என்ன ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா அவங்க அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களோட அவங்களோட வேலையும் இல்லை இல்லை அது இவரோட லைஃப் ஸ்டோரியை வச்சு நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்காரா இதுக்காக நம்ம வந்து இவ்வளோ இவர் இவர் இவரை நம்மளுக்கு பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நெசசிட்டி இல்லையா மக்களுக்கு நம்ம என்ன காமிக்கிறோமோ அது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா நம்ம அக்செப்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ நோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அப்போ தட் ஆல்சோ பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் இப்போ வந்து நீங்கள் ராமணக்கூட்டம்னு ஒரு படம் அதில் நடிச்சிட்ருக்கீங்க அதோட ஐ திங்க் இந்த சிட்டி பாய்ஸ் வந்து டக்குன்னு போய் கிராமத்தில் விட்ட உடனே ஒன்றே பயங்கர ஆர்வக்குள்ளாராக எது எது எப்படி எப்படி இருக்குதுன்னு ஒரு தேடல் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாகவே ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அந்த அந்த படத்தோட அனுபவம் எப்படி இருக்குது ஏன்னா அவர் அதுக்கு முன்னாடி எடுத்த படம் எப்படிப்பட்ட ஒரு பதிவு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மதையான கூட்டம் மதையானை கூட்டம் அது கதிர் அவரோட ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் அது விக்ரம் சுகுமாரன் தான் அந்த டேரக்டர் அவர் வெற்றிமாரன் சார் பாலு மகேந்திர சார் அவங்களோட ஒர்க் பண்ண அந்த ஸ்கூல் ஸ்கூல் ஸோ எனக்கு அந்த படம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அண்ட் இந்த படம் பண்ணலாங்கிறப்போ வந்து ரொம்ப எக்ஸைட் ஆனேன் பட் ஆப்வியஸ்லி எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பயம் இருந்துச்சு நம்மளோட கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து வெளில போய் பண்ண போகிறோன்னு பட் டேரக்டர் நான் சொல்லிட்டேன் சார் நான் என்ன ஐ மீன் பிரதர் தான் கூப்பிடுவேன் நான் எப்படிலாம் ப்ரிப்பேர் ஆகணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ எனக்கு அதெல்லாம் சொல்லுங்கள் நான் அதெல்லாத்தையும் பண்ணுறேன் அப்படின்னு தான் ஐ டோல்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவர் என்ன சொன்னது ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் டைம் இருக்குது ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு தினம் வேஸ்ட்டி கட்டுவாங்க வேஸ்ட்டி லுங்கி கட்டிட்டு வீட்டில் சும்மா உட்காருங்க சிறுப்பு இல்லாமல் நடங்க அப்படின்னு இதுக்கு நான் சிறுப்பு இல்லாமல் நடக்க சொல்கிறாருன்னா அந்த ஊரில் போய் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் இருக்கும் பட் அதை ஆக்சுவலாக அந்த சிறுப்பு மேட்டர் நான் ஃபாலோ பண்ணலை ஏன்னா அந்த சிறுப்பு மேட்டர் நான் ஃபாலோ பண்ணலை ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஊரில் எல்லா இடத்துலையும் சிறுப்பு இல்லாமல் போய்ட்டு இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபாலோ பண்ணலை அதோட விளைவு எனக்கு ஷூட்டிங்கில் நடந்துச்சு நான் வேணால் அதை ஒரு ஃபோட்டோ கூட உனக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து நான் ஷூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபாலோ பண்ணலை அதோட விளைவு எனக்கு ஷூட்டிங்கில் நடந்துச்சு நான் வேணால் அதோட ஃபோட்டோ கூட உனக்கு காமிக்கிறேன் வேஸ்டி தினம் வந்து கட்டிட்டு நடந்த எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு அந்த பாடி லாங்குவேஜ் வேஸ்டியில் வந்து நடக்கிற அந்த பாடி லாங்குவேஜ் டக்குன்னு எடுத்து அதை மடிச்சு கட்டுக்கு டக்குன்னு அதை எடுத்து மடிச்சு கட்டுறது அதில் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்து நடந்து பேசுறது அந்த பாடி லாங்குவேஜ் ஃபஸ்ட்டு வரணுங்கிறதுக்கு அதை ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சார் அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸில் உட்காந்துட்டு அந்த ஊர் பாஷையில் ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் சொல்ல ஆரம்பிப்பார் இதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து நாளுக்கு முன்னாடி ராம்நாட்டில் போய் உட்காந்துட்டேன் ராம்நாட்டில் போய் உட்காந்துட்டு அங்கே தினம் வெயிலில் நடக்கிறது கபடி <laughs> 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 ஸோ கபடி ஆடும் போது அந்த ஏனாதி அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் தான் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அந்த ராமநாதபுரத்துலேருந்து ஒரு முதுகலத்தூர் போனோம் முதுகலத்தூர் வந்து ஒரு மேபி டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த ஏனாதிங்கிற ஊர் ஏனாதிக்கு வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டாக வந்து ஒரு கபடி டீம் இருக்குது ஒரி
ஸோ அந்த விதத்தில் அவர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனப்போ ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி அப்புறம் இந்த பேம்பரிங் இருக்கீங்களே அப்பப்போ வீட்டில் எப்படி உங்களுக்கு பயங்கரமாக அப்படி பாதுகாத்து பால்கனிக்கெலாம் போகக்கூடாதுங்கவா அந்த மாதிரிலாம் ஆச்சு அந்த மாதிரிலாம் இல்லை பேம்பரிங்னா எங்கள் அம்மா தான் பயங்கரமான ஒரு பேம்பரிங் என்ன என்ன பண்ணுவாங்க இல்லை நான் இப்போது ஃபிட்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ அதுவும் ஒய்ஃப் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து நம்மளை எதுவுமே சாப்பிடவே விட மாட்டாங்க எதுக்கு நீ டயட்டில் இருக்க எதுக்கு நீ சாப்பிட்ற நாளைக்கு உனக்கு திடீர்னு வந்து உனக்கு ஷூட்டிங் கூப்பிடுவாங்க அப்புறம் ஸ்க்ரீனில் போய் வெயிட்டு போட்ட மாதிரி தெரியும் இந்த மாதிரி வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க எங்கள் அம்மா தான் வந்து லைட்டாக பரவாயில்லம்மா ஒன்று சாப்பிட்டோம் ஒன்று சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எப்பவுமே மதர்ஸுங்கிறது அப்படி தானே பட் அப்பா வந்து அந்த மாதிரிலாம் இல்லை அப்பா இஸ் லிட்டில் மோஸ்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் அந்த மேட்டர் ஸோ பேம்பரிங்கிறது மெயினாக அம்மா கிட்ட தான் நம்ம நினச்சிருந்து சாப்பிட்றது நம்மளுக்கு எப்போ வேணுமோ அதை வந்து பண்ணி கொடுக்குறது அதெல்லாமே இருந்துச்சு சின்ன வயசு வரைக்கும் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே நல்லா பேம்பர் பண்ணாங்க ப்ரோ அமிதாப் பச்சன் அவர்கள் பயங்கரமாக கெரியர் செல் ஆகிட்டு இருந்த போது அப்பா தான் அவரை காப்பாற்றுறாரு விஜயகாந்த் அவர்களால் ஒரு குவாலிட்டி ஃபிலிம் தவசிக்கப்போ கொடுக்கவே முடியல அப்பா தான் காப்பாற்றி கொடுக்குறாரு என்னையே என் காப்பாற்ற மாட்டேன் நீ அப்படின்லாம் கேட்டிருக்கீங்களா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நானும் அப்பா இதை ஒரு வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நாங்கள் என்ன பேசணும்னா வந்து நான் ஜெயிச்ச ஒரு பாயிண்ட் வர வைக்க நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர வேணாம் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டு பிகாஸ் அவர் வந்து பையனை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா இதை நான் அப்பாக்கிட்டே சொல்லியிருக்கேன் கே பாக்யராஜ் அப்படிங்கிற ஒரு டேரக்டர் அப்படிங்கிறது போய் கே பாக்யராஜ் வந்து சாந்தனோட அப்பாங்கிற ஒரு விஷயம் எட்டி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ரொம்ப கேர் எடுத்து கேர் எடுத்து பண்ணுறப்போ ஐ ஃபெல்ட் தட் யூனோ ஒரு ஃப்ளேவர் மிஸ் ஆச்சு இப்போ சித்து ப்ளஸ் டூலேயே நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா சாந்தனு லான்ச் ஆன டைமில் இருக்கிற சினிமாக்கும் கே பாக்யராஜோட சினிமாக்கும் நடுவில் போய் மாட்டிக்கிட்டு அது வந்து அகேன் ஐ ரியலைஸ்ட் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் லேட்டர் திருப்பி திருப்பி அந்த படத்தெல்லாம் போட்டு பார்க்கும்போது ஏன் இது மிஸ் ஆச்சு ஏன் இந்த படம் மிஸ் ஆச்சுன்னு பார்க்குறப்போ ஐ ரியலைஸ் தட் பாயிண்ட் ஒன்று நான் என்னோட ஜானரில் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா அப்பாவோட ஜானர்லேயே வந்து ஒரு இன்ட்ரு போய் நாளை பேட்டன் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கணும் பட் அது ரெண்டுத்துக்குமே நடுவில் போய் மாட்டேன் திரும்ப எடுத்தாங்களே வேறு ஒரு ஹீரோ வச்சு அது உங்களை வச்சு எடுத்துருக்கலாமே அப்போ இங்கே நான் சொல்லக்கூடாது பட் ஆனால் அந்த படத்துக்கு ஐடியா கொடுத்தது நான் தாங்க அது எங்கேயோ ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்து வேணாம் பேர்லாம் எடுக்க வேணாம் இன்றைக்கி திருப்பி எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரியில் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் ஸோ அது எங்கேருந்து எப்படி மிஸ் ஆச்சுங்கிறது ஐ டோன்ட் கெட் இன்ட்டு தான் எனக்கு ஒன்று புரியல என்ன தலைவா மிஸ்ஸை வந்து மிஸ்ஸஸ் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் என்னங்க பண்ணுறது கிரஜ மனசில் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண முடியும் என்னை மீது கிரியேட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணி என்ன பண்ண முடியும் எனக்கு வந்து உங்கள்கிட்டேருந்து ஒரு 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 சதவீத எனர்ஜி அப்படி எடுத்துக்கணும்னு தோணுது ப்ரோ இட்ஸ் நெவர் பீன் ஈஸி ஃபார் யூ டில் டேட் நீங்கள் பேசுகிறது ஆமாம் இன்னமும் இட் இஸ் நாட் ஈஸி பட் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் அந்த கிரஜ மனசில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம இருந்துக்கிட்டே இருந்தோன்னா அது வந்து ஒரு நெகட்டிவாக கிரியேட் ஆகும் வாட் வி கிவ் அவுட் இஸ் வாட் இஸ் கோன் கம் பேக் டு பஸ் இது வந்து இப்போ கடைசியாக விஜய்னா வரைக்கும் என்கிட்ட அட்வைஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் நெகட்டிவிட்டியை அப்படியே அவாய்ட் பண்ணிடு நம்ம உனக்குன்னு ஒரு டைம் ஒன்று வரும் ஆமாம் அவர் மாதிரி ஆமாம் நேற்றுக்கு வரைக்கும் அவரோட ஷூட்டிங்கில் இருந்தேன் அவர் பேசுகிற ஒரு விஷயம் இது தான் ஏன்னா அவர் ஃபேஸ் பண்ணாது இல்லை இல்லை இன்னும் அவர் அவர் என்னென்ன ரிவ்யூஸ் அவரை பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ ஒரு இன்சல்ட்ஸ் அசிங்கத்தெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி என்னங்க இன்றைக்கி சொல்லவே வேணாம் நம்ம அந்த ஒரு நிலமையில் இருக்கார் அவர் அந்த ஒரு லெவலில் படங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் எல்லோரும் ப்ரோ மாஸ்டர் எப்படி ப்ரோ ப்ரோ மாஸ்டர் அது மட்டும்தான் இன்னும் நான் வந்து வானம் கொட்டட்டும் ஒரு படம் பண்ணுறது நான் கேட்கக்கூடாதுன்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அரைக்கிறது இல்லை இன்னமும் நான் வந்து இப்போ வானம் கொட்டட்டும்னு ஒரு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மணிசர் பேனர் வெங்கட் பிரபு அவரோட பேனரில் கசரத் அபரன் ஒரு படம் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஒரு ஆந்தாலஜி சிம்புதேவன் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் விக்ரம் சுகுமாரனோட ராவணக்கோட்டம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அண்ட் தளபதியோட மாஸ்டர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்னமும் அந்த மூணு படத்தை பற்றி யாரும் பேசுகிறது இல்லை இன்றைக்கி காலையில் கூட லாயலா காலேஜ் போயிட்டு வந்தேன் வானம் கொட்டட்டும் ப்ரொமோஷனுக்காக போகிறோம் நான் அப்படி மைக் எடுத்தோடனே வந்து மாஸ்டர் மாஸ்டர் மாஸ்டர்னு கத்துறாங்க நீங்கள் என்ன பதில் சொல்கிறேன்னு தெரில நான் ஏதாவது பேசுகிறேன்னா வந்து கண்டிப்பாக நான் அடுத்து வந்து கம்பெனிலேருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவேன் பிரதர் தயவு செஞ்சு எதுவும் பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனாலேயே இப்படி வாய் முடிட்டுருக்கிறது பட் கண்டிப்பாக மாஸ்டர் இஸ் அ வெரி வெரி பிக் ப்ராஜெக்ட் எல்லாருக்குமே அண்டு விஜயனாவும் சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெரிய மெமரி இந்த படம் மாஸ்டருங்கிறது இல்லை
விஜயனை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஸ்டேஜில் சொல்கிற அதே விஷயங்கள் தான் நெகட்டிவிட்டியாக அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் அண்ட் நான் நிறைய வட்டி அவர்கிட்ட புலம்பியிருக்கேன் ஆனால் நான் இப்படிலாம் ஃபேஸ் பண்ண நான் இதெல்லாம் பண்ணேன்னான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஒரு பிரதராக தான் நான் அவர் எப்பவுமே பார்ப்பேன் அவர்கிட்ட எல்லாத்தையும் ஓப்பனாக போய் சொல்லுவேன் எனக்கு ஃபினான்ஷியலாக கரன்ச்சி இருந்தாலும் சரி இல்லை ப்ரொஃபஷனல் கரன்ச்சி இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் ப்ரோ நீங்கள் பாகிராஜ் பையன் ப்ரோ ப்ரோ எவ்ரி ஒன் கோஸ் த்ரூ ப்ரோ எல்லாருக்குமே ஒரு அப்படி என்ன ஃபினான்ஷியல் கரன்சினா ரொம்ப ஓப்பனாக சொல்லணும்னா இப்போ நான் இருக்கிற வீடு கூட நாங்கள் வந்து கடன் வாங்கி கட்டின வீடு தான் பட் எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அப்பா பேரில் இருக்கிற ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இந்த வீடு மட்டும்தான் பிகாஸ் எங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் கரன்சி வந்தப்போ தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எங்களுக்கு எங்கெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருந்துச்சோ எல்லாத்தையும் விற்றுட்டோம் பிகாஸ் அந்த அந்த ஃபினான்ஷியல் கரன்சிலேருந்து வெளில வரணும்னு பட் டைம் போக 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 அதுலேருந்து வெளில வர முடியல பட் ஃபைனலாக சரி அட்லீஸ்ட் ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இந்த சொந்த வீட்டிலே தான் நம்ம போய் இருப்போம்னு சொல்லிட்டு தான் கடன் வாங்கி இந்த வீடை கட்டணும் அந்த வீட்டில் தான் இப்போ இருக்கும் ஸோ யாரும் நினைக்கிற மாதிரி வந்து பாகிராஜ் சார் அப்படின்னா வந்து எல்லாருமே அவர் பயங்கர அவர் என்னப்பா செட்டில் இருப்பார் லைஃப்பில் அப்படிங்கிறதுலாம் எல்லாமே இல்லை எவ்ரி ஒன் இஸ் ஸ்ட்ரகிங் அப்பாவும் என்ன ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிருக்காரு அம்மாவும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிருக்காங்க அப்பாவும் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காரு அம்மாவும் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க நானும் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் என் ஒய்ஃபும் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் ஸோ ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு சாமானியனோட வாழ்க்கையை தான் நாங்களும் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் என்ன பாகிராஜ் அப்படிங்கிற ஒரு 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 கோல்ட் பிளேட்டிங் ஒன்று மேலே இருக்குது அதை வந்து அதை தாண்டி உள்ளே யாரும் போக மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு இப்போ அண்ணா கிட்டே வந்து ரொம்ப மனம் விட்டு பேசிக்கிறீங்க ஆ ஸோ அப்படி பேசும்போது அவர் ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இங்கே கேட்டார் நண்பா வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் இல்லாமல் எப்படி நண்பா இதெல்லாம் தாண்டி வந்தால் தான் நம்மளுக்கு நினச்ச ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் மனசு தளர விடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி தோளில் தட்டிகிட்டே போவார் இது வந்து எப்போ ஆச்சுன்னா ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் பேக் ஒரு வாட்டி அவர் ஆஃபீஸில் மீட் பண்ண போச்சு அவர்கிட்ட போய் ரொம்ப நான் நேரம் அப்படியே புலம்பிட்டு இருந்தேன் நான் கூட ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டேன் சரி எதுக்கு நான் உங்கள் கிட்ட இதெல்லாம் புலம்புறேன் பாவம் நீங்கள் ஏன் புலம்பெல்லாம் கேட்கணுன்னா விட்டியா விடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக் அப்படி தட்டி வந்தார் வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் இல்லாமல் எப்படி அப்படின்னு இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னை பார்க்கும் போதெல்லாம் நான் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல சைலண்ட் டாக் பண்ணிருக்கேன்னா அப்படியே வருவார் பேக் அப்படி தட்டுவார் ஒரு ரெண்டு அப்படி மசாஜ் கொடுப்பார் அது ஓகே அப்படிம்பார் ஆ ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா அப்படின்னா ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து ரொம்ப ஒரு வார்மாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டே நான் ஷூட்டிங் வந்து டெல்லிக்கு போய் நான் சேர்ந்தப்போ வந்து அவர் சாங் சீக்கு வந்து போய்ட்டு இருந்துச்சு அவர் அந்த பக்கம் திரும்பி நின்றுருந்தார் நான் அப்படியே பின்னாடி போய் மெதுவாக அப்படியே போய் ஷோல்டர் தட்டினேன் இப்படி பார்த்தாரு ஹாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு டைட் ஒரு ஹக் கொடுத்தாரு அந்த டைட் ஹக் வந்து எனக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்துச்சு இட் ஃபெல்ட் லைக் சச்சா ஒரு 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 பிரதரோட ஒரு ஹக் எப்படி இருக்கும் வெல்கம் யூ நோ ஐம் ரியலி ஹாப்பி யுவர் ஹியர் நீங்கள் இருக்கிறது எனக்கு அவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் அப்படிங்கிற ஒரு ஹக் அந்த மீனிங் எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சுது பூஜை டைம் பூஜை டைமில் வந்து நாங்கள் நின்றுருக்கேன் விஜய் நான் வரத்துக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆச்சு அவர் கரெக்டாக உள்ளே வந்தேனே அப்படியே ஹலோ 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 அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கை கொடுத்தாரு என்னுடைய பார்த்தோன்னே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து என்ன ஒரு ஹக் கொடுத்தாரு தட் ஆல்சோ ஹேட் ஸோ மச் மீனிங் ஸோ ஆல்வேஸ் அதை விஜயனா கிட்டே வந்து நான் எதுவாக இருந்தாலும் ஓப்பனாக பேசுவேன் அண்ட் எனக்கு அவர் படங்கள் பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல எதுவாக இருந்தாலும் அவர்கிட்ட ஓப்பனாக சொல்லிடுவேன் அது இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஒரு வாட்டி ஏதோ ஒரு சேனலோட இன்டர்வியூவில் கூட விஜயனா சொன்னார் சாந்தனம் பொறுத்த வரைக்கும் இது நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைங்கிறது எது இருந்தாலும் நீங்கள் ஓப்பனாக சொல்லிடுவார் அண்ட் ஐ திங்க் அவர் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார் ஏன்னா யாராவது ஒருத்தர் வேணும் இல்லை நம்ம ஒருத்தர் மட்டும் இல்லை ஆப்வியஸ்லி அவர் ஃபேமிலியில் அவருக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனவங்க சொல்லுவாங்க பட் அதை தாண்டி நான் அவர்கிட்ட கூச்சப்படாமல் நான் சொல்லிடுவேன் ஆனால் எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு எனக்கு இது பிடிக்கல இது கொஞ்சம் ரொம்ப இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்லாம் நான் சொல்லிடுவேன் நான் ஏன் அவர் அவர் அவரோட கெட்டப் ஒன்று நல்லா இருக்குன்னா அதை பற்றி பேசுவேன் நான் எல்லாத்தையும் அவர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டே இருப்பார் பிகாஸ் அவருக்கும் வந்து மற்றவங்கள நம்மளை எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு திரும்ப ஒரு ரீலான்ச் ஒரு பெரிய படம் ஹிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பட்ஜெட் இன்க்ரீஸ் அப்புறம் சம்பளம் இன்க்ரீஸ் அதெல்லாம் தாண்டி காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காலத்தை தாண்டின மாதிரியான படைப்புகள் உங்கள் சார்ந்து வரணும் ப்ரோ அதை ஐ திங்க் தட் இஸ் வாட் யூ ஷுட் லுக் அட்னு நினைக்கிறேன் நானும் அதை அப்படி தான் ஏன் நானும் அப்படி தான் ப்ரோ பார்க்குறேன் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இன்னைக்கு சினிமா மாறிடுச்சு நம்ம வந்து பெரிய பட்ஜெட்டுக்கு பெரிய லெவலில் காசை போட்டு அதை
நடிகர் சங்கத்தில் வந்து ஜெயந்தி மாஸ்டரோட கிளாஸ் என்னோட மாமியார் ஸோ அங்கே தான் போய் சேர்ந்தேன் நான் எஸ் அப்பப்போ எல்லாம் கலாய்ப்பாங்க என்னடா டான்ஸ் மாஸ்டர் போனே கரெக்ட் பண்ணிட்டியா அப்படின்னு இது என்ன ப்ரோ அப்போவே முடிச்சு போட்டிருக்காங்களா இல்லை இல்லை அப்போ முடிச்சுலாம் போடல சின்ன வயசுலேருந்து அப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தது தான் நடிகர் சங்கத்தில் எல்லாருமே சினிமாவில் வந்து சினிமா சேரணும்னா டான்ஸ் கற்றுக்கணும் ஃபைட் கற்றுக்கணும் ஆக்டிங் கற்றுக்கணும் ஸோ டான்ஸ் கற்றுக்கணும்னா டிஃபால்ட்டாக நடிகர் சங்கம் போகணும் ஜெயந்தி மாஸ்டரோட கிளாஸ்க்கு ஃபைட் கிடக்கணும்னா ஃபைட் கற்றுக்கணும்னா டிஃபால்ட்டாக பயம்சிஏ பாண்டியன் மாஸ்டர் கிளாஸ் போகணும் ஸோ இப்படி தான் நானும் போய் சேர்ந்தேன் ஸோ ஃபைட் கிளாஸ் பாண்டியன் மாஸ்டர் போய் கற்றுக்கிட்டேன் டான்ஸ் வந்து இங்கே ஜெயந்தி மாஸ்டர் கற்றுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் தான் வேட்டி மடிச்சுக்கிட்டே நடித்தேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூட் போத்த கிளாஸஸ் ஹீரோ ஆகிற வரைக்கும் அதெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணி ஒன்று ஒன்றா அப்படி கற்றுக்க ஆரம்பிச்சது தான் ஸோ டான்ஸ் வந்து ஆமாம் அப்போ சின்ன வயசில் ஆன ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி ஃபேமிலி வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனது அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்கூலில் படிக்கிற போய் இது அப்படியே என் லவ் ஸ்டோரிக்குள்ளே போயிடும் அப்போ நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்போ வந்து என்னோடய கல்ச்சுரல்ஸ்க்கு வந்து அவங்க வருவாங்க அவங்க கல்ச்சுரல்ஸ்க்கு நான் அங்கே போவேன் ஸோ அங்கே போய் அந்த ஃபீலிங் மிக்ஸ் ஆகி இந்த ஃபீலிங் மிக்ஸ் ஆகி ஸ்கூலில் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாது ஸ்கூலில் லவ் பண்ண ஆரம்பித்து ஒரு வாட்டி வெளியில் போய் மாட்டிக்கிட்டேன் ஒரு வாட்டி வந்து எட்டு மணிக்குங்க கங்கோத்ரி அந்த ஸ்டெல்லா மேரிஸ் ஆஃபீஸில் கங்கோத்ரி இருக்குல்ல எட்டு மணிக்கு ஈவினிங் வந்து அந்த ரோட்டில் அப்படி நடந்து வந்துட்டு இருந்தேன் அப்போ கேர்ள் ஃப்ரெண்டு என் ஒய்ஃப் வந்து கேர்ள் ஃப்ரெண்டு அந்த ஒரு 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 இள ஒரு வயசோட ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும்ல இப்படி தோளில் கை போட்டு ஜாலியாக கெத்து அப்படி நடந்து வந்துட்டு இருந்தேன் அப்போலாம் நம்மளுக்கு அந்த கெத்து அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்டை வந்து அப்படி தோளில் கை போட்டு நடக்கிறது அதை வந்து எங்கள் அப்பாவோட ப்ரெஸ் ஆள் யாரோ பார்த்து எங்கள் அங்கிள் கிட்ட சொல்லிட்டாங்க எங்கள் அங்கிள் வந்து எங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டாங்க எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டாங்க எங்கள் அப்பா எனக்கு ஹைதராபாத் ஷூட்டிங்லேருந்து எனக்கு ஃபோன் அடிக்கிறாரு நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் என்னடா என்ன பண்ணுறேங்க நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன்ப்பா படிச்சுட்டு இருக்கேன் டேடி அப்படின்னு ஸோ இல்லை இல்லை என்னென்னமோ கேள்விப்பட்டேனே அப்படின்னு என்னென்ன இல்லை அதாவது எட்டு மணிக்கு ஏதோ ஒரு பொண்ணுங்களோட ஏதோ சுற்றிட்டு இருந்தீங்க ஆனால் ஐயோ டேடி அப்படிலாம் இல்லை டேடி நீங்கள் தப்பாக அடிச்சிட்டிங்கன்னா டேடி டே உட்றா உட்றா அப்போ எப்படி இருந்தாலும் நம்ம தானே பையனாக இருப்பான் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் லைஃப்பில் இந்த டைமில் இதெல்லாம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் தான் நான் நிறைய இந்த மாதிரி வந்துட்டு போயிடும் அப்படின் சொல்லி நான் நிறைய ஸ்டடிஸ் பண்ணி 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 நிறைய ஸ்டடிஸ்
போனதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் கிட்ட கேட்குறாரு ஏன்னப்பா அதுக்கப்புறம் ஏதாச்சும் ஆள் ஓகேயா நம்ம நான் உனக்கு பார்த்ததுனால ஏதாவது பிரச்சனை ஆச்சு நான் சீச்சி இல்லைண்ணா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சால்வ் பண்ணி பட் பயங்கர ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிறீங்க இல்லை இப்போ பெரிய பிளேயர் அவர் பேக் தென் இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்ல கட் பண்ணுங்க கட் பண்ணுங்க கட் பண்ணுங்க ஸ்டார் கிட்டு சிரிச்சா லைல மாதிரி கண்ணுலாம் காணாம போகுது அடர்த்தியான தாடி ஆடக்கூடிய ஆள் விடுங்க விடுங்க ப்ரோ அடுத்த டாபிக் உள்ள போகலாம் ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ சரி அவ்வளோ இல்லையா ஐ இல்லை ப்ரோ ஐ வாஸ் அ வெரி குட் பாய் வெரி குட் பாய் உண்மையை சொல்லணும்னா ஸ்கூலில் படிக்கிறப்போ வந்து எந்த கிளாஸ் என்னோடய எந்த கிளாஸ்மேட் ஒரு பொண்ணோட வெளியில் போனாலும் அந்த வீட்டில் வந்து சாந்தனும் வரானான்னு கேட்பாங்க சாந்தனும் வரான்னா மட்டும்தான் அந்த பொண்ணை வந்து வெளில விடுவாங்க ஓகேயா நான் இல்லை இப்போது ஸ்கூல் படிக்கும் போது இல்லை சார் நம்ம கெத்துடா நம்ம ஓகே நம்ம வரோன்னு சொன்னால் தான் வந்து அந்த வீட்டில் வந்து ஒன்றே விட்றாங்கன்னு லேட்டர் வந்து எனக்கு புரிஞ்சுது இந்த பையனோட போனால் ரொம்ப சேஃபு இவனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பத்திரமாக பார்த்து ரொம்ப பத்திரமாக பார்த்து பண்ணச்சா என்னடா இவ்வளோ கெட்ட பேரை சம்பாதிச்சு வச்சுருக்கோம் லேட்டர் வந்து எனக்கு புரிஞ்சுது ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருந்தேன் நான் சூப்பர் ப்ரோ ப்ரோ இப்போ வந்து அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இல்லை ஒரு ப்ராஜெக்ட் நல்லா ஆகி அதுக்கப்புறம் அடுத்த ப்ராஜெக்ட் அதுன்றது காலம் டிசைட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் டான்ஸு ஏற்கனவே நல்லா வரும் இப்போ நம்ம ஆக்டிங்கில் இன்னும் என்ன மாதிரி அந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன்றது ஒரு நடிகருக்கு என்ன ப்ரோ ஆக்சுவலாக டோன்ட் யூ திங்க் தட் இந்த மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் விவ் விவ் ஹேட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் லைக் திஸ் விவ் ஹேட் அருண் விஜய் சார் விவ் ஹேட் விவ் சீன் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் டேக்கிங் த விக்ரம் சரோட என்ன ப்ரோ ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த உலகத்துக்கே வேணுமா ஸோ எப்படி ஹவு ஹவு இஸ் அன் ஆக்டர் ப்ரிப்பேரிங் எம் செல்ஃப் ஃபார் த வார் சி லைக் ஐ செட் ஃபிசிக்கலாக மென்டலாக ப்ரிப்பேர் ஆகணும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம நம்ம எப்படி இருந்தாலும் மக்களுக்கு நம்மளை பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க முடியாது தோ நம்மளை பிடிச்சிருச்சுன்னா மக்கள் ஒன்றுமே கேட்க மாட்டாங்க பட் நம்ம வேலை நம்மளை ஸ்க்ரீனில் வந்து எதுக்காக வந்து நம்மளை வந்து காசு கொடுக்குறாங்க நம்ம வந்து ஃபிசிக்கலாக மென்டலாக நம்ம வந்து அந்த கேரக்டருக்கு ஃபிட் ஆகணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம ரெடி ஆகணும் அண்ட் இன்றைக்கி பொறுத்த வரைக்கும் ஐ திங்க் முன்ன மாதிரிலாம் இல்லை இன்றைக்கிலாம் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற இப்போ ரெண்டு இன்ட்ரெண்ட் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸோட ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா வந்து தேவையில்லாமல் ஒரு க்ளோஸ் அப்பை வைக்கவே மாட்டாங்க சினிமா இஸ் சேஞ்ச் லைக் தட் முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு ஒயிட் ஷார்ட்டு கட் பண்ணால் ஒரு மிட் ரேஞ்சு அப்புறம் ஒரு க்ளோஸ் அப்பு அப்புறம் இப்படி ஒரு சேஷன் இப்படி ஒரு சேஷன் இதுதான் டிஃபால்ட் சினிமா இன்றைக்கி வந்து க்ளோஸ் அப் வேணுமா இட் இஸ் நாட் வெரி நெசசரி ரொம்ப தேவையான மட்டும் அந்த க்ளோஸ் அப் போகிறாங்க ஸோ ஐ வாட் அண்ட் ஐ வாட் அனதர் திங் ஐ ரியலைஸ் டு டேஸ் இன்றைக்கி வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் நிறைய பண்ணணும் நம்ம அந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து எத்தனை தடவை நம்ம படிக்கிறோமோ அது நம்மளை அறியாமல் வந்து அந்த கேரக்டருக்குள்ளே நம்ம போவோம் அந்த கதைக்குள்ளே நம்ம போவோம் ஸோ ஒரு ஆக்டராக வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபிசிக்கலாக மென் ஃபிசிக்கலாக ப்ரிப்பேர் ஆகிறது ஒன்று மென்டலாக ப்ரிப்பேர் ஆகிறது வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் பண்ணணும் நிறைய பேர் மெத்தட் ஆக்டிங் பண்ணுவாங்க எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு வந்தது இது வரைக்கும் ஐ ஹவ் நாட் ட்ரைட் சம்திங் லைக் தட் மெத்தட் ஆக்டிங்னால் இன்ஸ்டன்ட்டாக அழுங்கனா ஆட முடியுமா அப்புறம் உங்களால் ஆ அது எனக்கு தெரியல எனக்கு அப்படி இன்ஸ்டன்ட்டாக யாரும் கேட்டதில்ல பட் அதான் நான் சொன்னேன் நான் அவ்வளோ ஈஸியாக பிரேக் அவுட் ஆக மாட்டேன் நான் எனக்கு கேட்கணும் போல இருக்குது சத்தியம் ஆக்டர் டு கிரைன்றது இன்னும் சில பேருக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு கிஃப்ட்டுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு சக்கரக்கட்டியில் ஒர்க் பண்ணுற போல வேதிக்கா வேதிக்கா வந்து எப்படின்னா டக்குன்னு கண்ணில் தண்ணி வரும் ஐ வாஸ் ஷாக்ட் ஏன்னா அப்போ நானும் மொதல் முதல் படம் நடிச்சிட்ருக்கேன் வேதிக்காவுக்கு அது முதல் படம் தான் பட் அந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து கண் கலங்கணும் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ரெண்டு செகண்ட் இப்படி திரும்பினாங்க திரும்பிட்டு எஸ் சார் ரெடி சார் பார்த்தா கண்ணில் கொலை 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 கண் தண்ணி இருக்குது கிளிசரின் கிளிசரின் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல ஸோ ஐ வாஸ் லைக் யூ நோ தட் த கேர்ள் இஸ் காட் சம்திங் இன் சைட் பட் எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு பாஸ்ட் ஒரு விஷயம் உள்ளே இருக்கும் இல்லை அதை வந்து அதை உணர ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ எனக்கு ஐ மீன் இது வரைக்கும் அந்த சுச்சுவேஷன் வந்ததில்லை நான் இன்னமும் கிளிசரின் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் But maybe as I mature in acting, that's why I can come. I know, bro. I can't say anything about it. I can't say anything about it. I can't say anything about it. And uh, I knew for a fact that you were a very, very warm person. But I didn't, knew, I didn't know that, you know, if you have a learning, you can't say anything about it. அப்படின்றது வந்து எனக்கு சத்தியமாக தெரியவே தெரியும் நிறைய லேர்ன் பண்ண வேண்டி இருக்கு இன்னும் நிறைய மாற வேண்டி இருக்கு லைஃப்ல இது திஸ் இஸ் நாட் ஸ்டாப் லைன் இது வந்து இன்னும் இன்னும் பிகினிங்லேயே தான் இருக்கும் இன்னும் அந்த டேக் ஆஃபே இன்னும் இன்னும் வரல அந்த டேக் ஆஃப்காக தான் நான் இன்னும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் எப்படி கேப்டலைஸ் பண்ணுறது தான்
ஆ பியூன்ஸ்லாம் வந்து ஸ்கூல் ஃபுல்லாக போய் தேடுவாங்க சார் பையன் தெரில சார் கிளம்பிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன்ணா இல்லை இல்லை நான் வரேன்னு சொல்லியிருந்தேனே அப்படின்பாரு தெரில சார் ஸ்கூலில் எங்கேயுமே காணுண்ணே இல்லை இல்லை ஒன்று பண்ணுங்கள் எங்கேயாச்சும் கூட்டமாக பிள்ளைங்க இருப்பாங்க அந்த இடத்துல நடுவில் எங்கே உட்காந்துருப்பான் போய் பாருங்கள் அப்படின்னாரு உண்மையிலே பார்த்தா அப்போ ஏதோ கல்ச்சுரல்ஸ் டைமு சுற்றி கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க நான் நடுவில் உட்காந்து அந்த டான்ஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான் ஸ்கூலில் நம்ம நான் ஒருத்தன் தான் பையன் எல்லா ஹவுஸும் இருக்குவாங்க காவேரி கோதாவரி நர்மதா சட்லஜின் நான் க நாலு ஹவுஸஸ் இருக்கேன் எங்களுக்கு எல்லாத்துலேயுமே அந்த என்டையர் ஸ்கூலில் நான் ஒரே பையன் தான் டான்ஸ் ஆடுவேன் பிகாஸ் மற்ற பாய்ஸ் எல்லாருமே வந்து கூச்சப்படுவாங்க நான் வந்து லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் வரும்போது தான் நான் வலுக்கட்டாயமாக என் கிளாஸ் பாய்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சி இழுத்து ஜூனியர் சீனியர்னு எல்லாரும் இழுத்து எல்லாருக்கும் டான்ஸை கற்றுக் கொடுத்து ஸ்டேஜில் ஆட வச்சேன் லேட்டர் ஆன் நான் என் ஸ்கூலுக்கு திருப்பி கல்ச்சுரல்ஸ்க்கு ஜட்ஜாக போனேன் அப்போ பார்த்தா உண்மையிலே பாய்ஸும் டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அது எல்லாமே மாற ஆரம்பிச்சிட்டு அப்பா வாய்ஸ் லைட்டாக வந்துச்சு பேச வரும் அப்பா வாய்ஸு வரும் லைட்டாக இல்லை எனக்கு இப்போ தெரியும் கேட்கணும் போல் இருக்குது இப்போ அப்பா இது வந்து சாந்திரம் கிடையாது இஸ் மிஸ்டர் பாகிராஜ் அதாவது பாகிராஜ் சாரை ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூ எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் சன் மியூசிக் மாதிரி யூத்தான சேனல்களுக்கெலாம் வந்து அவர் பொருந்த மாட்டார் ஏன்னா அதோட யூத் அவர் ஸோ அதனால் சாந்திரம் அவர்களை அடுத்து இல்லை இல்லை கரெக்டாக தான் சொன்னீங்க ஏன்னா நான் இன்னமும் யூத் தான் நான் லைஃப்பில் இன்னும் கற்றுக்க வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இன்னும் அடுத்தடுத்து படங்கள் பண்ணணும் அடுத்தடுத்து அவார்டெலாம் வாங்கணும் அதனால் நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு தான் ஐயோ இதுக்கு மேலே இந்த பவர் கிளாஸை போட முடியாதுங்க கண்ணு வந்து சும்மா நம்ம அவரோட ஃபில்மோகிராஃபி இப்போ இருக்கிற யூத்துக்கெலாம் எனக்கு இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஃபில்ம் கோவர்ஸ்க்கெலாம் பாகிராஜ் சார் எவ்வளோ பெரிய ஆளுன்னு தெரியுமானா எனக்கு தெரில எம்ஜிஆர் அவர்களோட மிகப்பெரிய ஃபேன் அவர் அவர் இறந்து போனதுக்கப்புறம் அவரோட பழைய படம் ஸ்டாக்கை எடுத்து ஒரு புது படம் கிரியேட் பண்ணி அதில் வந்து சில்வர் ஜூப்ளி கொண்டாடின ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் அதில் அது எம்ஜிஆர் சார் இருக்கும் போதே நடந்த ஒரு விஷயம் அவர் கேட்டார் நான் சிஎம் ஆகிட்டேன் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகாது ஆமாம் அதனால் வந்து நான் வந்து இதுக்கு மேலே நடிக்க முடியாது ஒன்றால் எதாவது எடுத்து பண்ண முடியும்னா பண்ணுன்னா அந்த என்ன ஷூட் பண்ணாங்களோ அந்த போர்ஷனை சுற்றி ஒரு கதையை ஒன்று உருவாக்கி அதுக்கப்புறம் அதை ஷூட் பண்ணார் அதுவும் <laughs> 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 பாகிராஜ் டான்ஸ் பண்றோம் ஒரு வாட்டி ஆடி வந்துரும் ரெடியா இந்த புரோகிராம விஜய் நான் பார்த்தாருன்னு வீங்களேன் கை தட்டி சிரிப்பாரு ரைட் ஏன்னா அவருக்கு வந்து நான் எங்க அப்பா மாதிரி பேசினா எங்க அப்பா மாதிரி டான்ஸ் ஆடினா அவ்வளவு பிடிக்கும் ஒவ்வொரு வாட்டி உட்காரும் போதெல்லாம் ஏ ஒரே ஒரு வாட்டி ஒரே ஒரு வாட்டி உங்க அப்பா மாதிரி கொஞ்சம் பேசிக்காமே ப்ளீஸ் 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 அப்படின்னு பாரு அவரு அந்த அளவுக்கு வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் இதை பண்ணா ஓகே ரொம்ப நேரமா உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கோம் வி ஆர் கோயிங் டு பாகிராஜ் டான்ஸ் கேட் ரெடி அதாவது இப்ப என்னன்னா அதாவது கொஞ்சம் அந்த அந்த கணக்கு எனக்கு அதாவது யோ இந்த இந்த செக்மெண்ட் வந்து நான் ஐம் கோயிங் டு ட்ரை டு பி பாகிராஜ் இது பேர் அவர் வாய்ஸை நம்ம கேட்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் அவர் அளவுக்கு படைப்பாற்றல் யாருக்குமே வராது பட் இருந்தாலும் பாகிராஜ் சார் மாதிரி டான்ஸ் ஆடுறதுன்னு வந்து நிறைய பேர் அந்த அரபிக்ஸ்லாம் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பட் இன்றைக்கி சாந்தனு அவர்கள் நமக்காக புகழ்பெற்ற பாகிராஜ் சார் பாடலுக்கு இங்கே ஒரு நடன அமைப்பு நடன காட்சி நம் கண்முன்னே வீட்டில் அவ்வளோலாம் பில்டப் இல்லைங்க ஒரு ரெண்டு மூவ் பண்ணுறேன் அந்த ரெண்டு மூமெண்ட் தான் எங்கள் அப்பா சாங் ஃபுல்லாக ரிப்பீட் பண்ணுவார் அதனால் நான் ரெண்டு மூமெண்ட் பண்ணால் போதும் ப்ரோ என்ன அவரை நீங்கள் வந்து ரோஸ்ட்லாம் பண்ணுறீங்க இப்படி நான் நான் அப்படி தாங்க பண்ணுவேன் நான் எங்கள் அப்பாங்க நான் ரோஸ்ட் பண்ணலாம் வேற யாருங்க யார் யாரோ ரோஸ்ட் பண்ணுறாங்க நான் ரோஸ்ட் பண்ண கூட சூப்பர் ரெடியாப்பா ஒரு புகழ்பெற்ற பாடலிலிருந்து சாந்திரவர்களின் நடனம் ஃபார் பாகிராஜ் சார் ரெடி பாட்டு போடுங்க நானும் நானும் கற்றுக்க போகிறேன் இதெல்லாம் பில்டப்ஸு பில்டப்ஸ் ஆமாம் பூ விழுறது இல்லை இல்லை இது வந்து அந்த அந்த படத்தில் வந்து எங்கள் அம்மா அப்பாவை வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் மீட் பண்ணி லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க ஸோ அந்த கண்ணு கலங்கி எல்லாம் நின்று இருப்பாங்க கட் பண்ணால் ஃபாரின் மாதிரி கட் பண்ணால் ஊட்டி ஊட்டி ஓகேயா எங்கள் அப்பா அப்படியே பேக் டேர்னிங்கில் இருப்பார் அப்படி ஒரு போஸ் பரவாயில்ல <laughs> 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 அதே மாதிரி இந்த படத்தில் 
சின்ன வீடு படத்தில் அந்த நகர் தினா அந்த சாங் இருக்கு அந்த சாங்கில் வந்து அந்த வயசான ஒரு தாத்தாவை வந்து அதில் ஒரு மூமெண்ட்லாம் போட்டிருப்பாரு அதில் அப்படி ஒரு மூமெண்ட் இப்படி காலை இப்படி சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு இப்படி நடந்து போகிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ அதில் ஆக்சுவலாக நல்லா ஆடியிருப்பாரு நல்லா ஆடியிருக்காரு பாக்யராஜ் சார் இது ஒரு வாட்டி பாரதிராஜா சார் வந்து யாரோ சொன்னாங்க எல்லாரும் பாக்யராஜா வந்து அவன் டான்ஸ் கிட்ல அடிக்கிறீங்க எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் அவன் டான்ஸ் ஒரு ஸ்டைலியா அவன் டான்ஸ் ஸ்டைல் யாராவது ரெப்பிகா பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஸ்டேஜ்ல ஒரு வாட்டி சொல்லிவிட்டாரு அவர் ரெஸ்டன்ட்லாம் விட்டு கொடுப்பாரு அவரு பாப்பா பாப்பா சீரீஸ் ப்ரோ சினிமாவே ஆண்ட சீரீஸ் பட் அதாவது வந்து என்னன்னா நீங்க கொடுத்த அந்த நேரம் அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலம் வரணும் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சினிமாவில் நிறைய பேர் ஆசைப்படுவாங்க இந்த பேட்டிக்கு அப்புறம் ஐ திங்க் எவ்ரிபடி ஷுட் ஆக்சுவலி ஃபீல் தட் யோ சாந்திரம் நல்லா இருக்கணும் ஐயா நல்ல நல்ல மனசுக்கார் சந்தோஷம் மட்டுமே உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் தேங்க்யூ இல்லை அந்த எண்ணம் இருந்தாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும் அண்ட் உண்மையிலேயே நான் இன்ஃபேக்ட் இது இந்த மாஸ்டர் படம் என்னோடய நான் இந்த படத்தில் நடிக்கிறேன் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் வந்தப்போ கூட நான் ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தேன் இந்த மாதிரி நான் ஆசைப்பட்டதோட நிறைய மக்கள் வந்து அது தளபதி அவரோட ரசிகர்களே நிறைய பேர் ஆசைப்பட்டாங்க சாந்தனும் வந்து தளபதி அவர் நடிக்கணும்னு ஐ திங்க் அந்த விஷஸ்லாம் தான் வெளில ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியாக போய் அதுவே திரும்பி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு பிகாஸ் அது நான் எதிர்பார்க்காம ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு திடீர்னு ஈவினிங் ஒரு ஃபோன் கால் வந்துச்சு வந்து இந்த மாதிரி மீட் பண்ணோம் அப்படின்னா யாருன்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி லொக்கேஷன் மீட் பண்ணேன்னா எனக்கு எக்ஸைட்மெண்ட் அப்படியே பீக்கு நான் உடனே டிசைட் பண்ணுறோம் அப்போ படத்துக்கு தான் கூப்பிட்டுருக்காரு இதுக்கு தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி மைண்ட் ரெடி ஆகிட்டேன் சார் விஜய் சாருக்கு ஒரு விஷஸ் ட்வீட் பண்ண முடியுமா அவ்வளோதான் இங்கே எல்லாம் டமால்னு வெடிச்சிருக்கோம் எனக்கு பட் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி ஸோ அது அந்த பாசிட்டிவிட்டி இந்த இந்த நல் மனசு இந்த விஷஸ் எல்லாம் மக்கள்கிட்டேருந்து வந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு நல்லது நடக்குங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது சூப்பர் ஸோ பாகிராஜ் சாரோட ஸ்டெப் வந்து ஓகே டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகே இன்னொன்று வந்து கையை இப்படி பின்னாடி வச்சுக்கோங்க ஆ ஒன் சூப்பர் ப்ரோ இப்படி இல்லை ஓகே ஒன் அவ்வளோ கூட காம்ப்ளெக்ஸ் கிடையாது கீழே கூட போகக்கூடாது ஒன் டூ சேம் அண்ட் சேம் லைக் டேர்னிங் ப்ரோ இது ரொம்ப கஷ்டம் திரும்ப சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் அவர் மூமெண்ட் ஈஸியாக வந்துடும் த்ரீ ஃபோர் அதெல்லாம் காம்ப்ளிகேட்டட் மூமெண்ட்டே இல்லை அவ்வளோதான் அது வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அவ்வளோதான் சூப்பர் டான்ஸ்லாம் காம்ப்ளிகேட்டடே இல்லை பட் எனிவேஸ் வந்து தயவு செஞ்சு எங்கள் சார்பில் அவருக்கு லவ் சார் கொடுத்துருங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இத்தனை வருஷம் உங்களை மாதிரி எவ்வளோ பேரோட விஷஸ்னால தான் அவர் இன்றைக்கி இந்த நிலைமைக்கு ரீச் ஆகிருக்காரு அண்ட் உங்கள் வீட்டில் ஒரே ஒரு வாட்டி வந்து முருங்க காசு அம்மா சாப்பிடணும் ப்ரோ எனி டைம் வாங்க நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா இந்த ஷோக்கே நடத்திட்டு வந்திருப்பேன் சூப்பர் ப்ரோ எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி மோக்ஷம் பெற்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் எப்போன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் ஒரு முருங்கங்க சாம்பார் சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக கூடிய தந்ததுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி அண்டு இன்னும் நிறைய நல்ல படங்கள் நீங்கள் பண்ணணும் அதெல்லாம் தாண்டி ஐ திங்க் யூ ஷுட் பி என்டைட்டில் வித் உங்களுக்கு உங்கள் மேலே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வரணும் நிறைய அதாவது சாந்தனா இல்மெல்ட் இப்படி தான்ப்பா இந்த இந்த மாதிரியான குவாலிட்டியை அவர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணுன்ற ஒரு கட்டாய நிலைக்கு நீங்கள் தள்ளப்படுவீங்க அப்படின்னு Thank you so much. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ரோ வந்து ஒர்க் பண்ணுற க்ரூ கேமராமேன் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எனக்கும் இவ்வளோ நேரம் பேச வாய்ப்பு கொடுத்து நான் மனம் திறந்து நான் பேச எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ மக்கள் இதை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களும் ரொம்ப பொறுமையாக அவ்வளோ நேரம் பார்த்துருப்பீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்குமே உலகம் எங்கே பெற்ற ரசிக்க பெறும் மக்கள் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்குமே பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் ஸ்டே பாசிட்டிவ் சூப்பர் இப்போ மைக் செக் பண்ணும்போது கூட அந்த பொண்ணு காட் காட் பிளஸ் அப்படின்லாம் சொன்னார் ஐ திங்க் அதெல்லாம் ஃபேக்லாம் பண்ணல ரொம்ப ரியலாக இருக்காருங்க ஸோ அதனால் எனக்காக அப்படி ஒரு வேட்டியை மடிச்சு கட்டி அப்படி சன் மியூசிக் நேர்களே உங்க எல்லாருக்கும் பொங்கல்கி கட்டி கட்டி வேஸ்டில் இது புது வேஸ்டியா இருக்கு அதனால கொஞ்சம் ரெண்டு மணி வாஷ் பண்ணா நல்லா இருக்கும் சிறப்பு பட் இதுதான் அடுத்தது ராவண கோட்டத்தில் இப்படி தான் நான் பார்ப்பீங்க சிறப்பு 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 நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் எபிசோட் அடுத்த வாரம் மீண்டும் இன்னொரு ஒரு பிரபலத்தோட சந்திப்போம் ஆனால் அவங்க இந்தளவுக்கு மனம் விட்டு தரந்து பேசுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது இன்னும் நிறைய வெற்றி உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கணும் ப்ரோ மாஸ்டரில் சந்திப்போம் வானம் கோட்டம் ரூமில் சந்திப்போம் ராவண கோட்டத்தில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ இவ்வளோ பாருங்கள் எவ்வளோ பண்பு தெரிஞ்ச தமிழ் நம்பாருங்க பாபாய்